గుడ్ మార్నింగ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు కాన్స్యూమర్ షార్ట్ హ్యాండ్ క్లాసెస్ ఇంతకుముందు వీడియోలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కండక్ట్ చేసినటువంటి ఆగస్ట్ రెండు వేల పదహారులో కండక్ట్ చేసినటువంటి ఇంటర్ స్పీడ్లో ఎలాబరేషను మీకు ఫోర్ పాజెస్ నేను చెప్పాను డిక్టేషన్ ఇచ్చాను దానికి ఇప్పుడు మోడల్ ఆన్సర్స్ మీకు చెప్తాను ఓకేనా ఈ నాలుగు పాసేజీలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఒక పాసేజ్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ ఫర్ ఎ పోస్ట్ అడ్రస్ టు తెలంగాణ ఆర్టీసీ నెంబర్ టూ ఈజ్ టెండర్ నోటీస్ నెంబర్ త్రీ ఈజ్ లెటర్ టు బి అడ్రస్ టు ది కమిషనర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఫర్ ఇంప్రోపర్ శానిటరీ కండిషన్స్ నెంబర్ ఫోర్ a letter to the district collectors by the chief secretary of the telangana state for making necessary study about the providing of infrastructure accommodation and staff for the newly proposed districts ivandi ee naalu passes lo deentlo oka rendu passes liki ante tender notice okati alage ఈ తెలంగాణ ఆర్టీసీకి అప్లికేషన్ గురించి ఒకటి మనకి ఈ పుస్ ఈ బుక్లో మోడల్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు అయినప్పటికీ కూడా నేను ఈ టెండర్ నోటీస్ ఇది సరిపోతుంది దీంట్లో ఏదైతే రాశారో ఇది సరిపోతుంది ఇది కొంతమందికి బుక్ ఉండకపోవచ్చు అందుకోసం ఈ టెండర్ నోటీస్ అపాయింట్ చేస్తున్నాను నేను ఈ టెండర్ నోటీస్ మోడల్ అపాయింట్ చేస్తున్నాను అలాగే మిగతా మూడు పాసేజీలకు కూడా నేను మోడల్ ఆన్సర్ రాశాను నేను ఆ మోడ మోడల్ ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా మీకు చదివి వినిపిస్తాను అవన్నీ కూడా దీనికి అపాయింట్ చేస్తున్నా ఇది ఒక మోడల్గా తీసుకుని మీరు ఫ్యూచర్లో ఎలాబరేషన్ పేపర్కి అటెండ్ అవ్వడానికి మీరు సమాయత్తం అవ్వాలా మీకు దీంట్లో నెరేట్ చేస్తాను సెంటెన్సెస్ ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇవన్నీ కూడా నెరేట్ చేస్తాను నెంబర్ వన్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ అడ్రస్ టు ది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ తెలంగాణ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ దీంట్లో ఈ పాసేజీలో చెప్పినటువంటిది ఏంటంటే మీరు లా గ్రాడ్యుయేట్ అని అలాగే లేబర్ లాస్లోని ఇండస్ట్రియల్ లెజిస్లేషన్లోని ఎక్స్పర్ట్ అని ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చెబుతూ మీరు ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేయమన్నారు నేను మోడల్ తయారు చేశాను ఇది దీనికి అపాయింట్ చేస్తున్నాను జాగ్రత్త చూసుకోండి ఇది ఆ అపాయింట్ చేసినటువంటివి మీరు ప్రింట్అవుట్ కూడా తీసి తీసుకోవచ్చు ఒకసారి మీరు నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి అడిగితే ఈ ప్రింట్అవుట్ ప్రింట్అవుట్లు కూడా వస్తాయి ఆ ప్రింట్అవుట్ దగ్గర పెట్టుకుని మీరు ప్రిపేర్ అవుతే మీరు మీకు మంచి మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఇది ఇదంతా కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాను ఇదే మోడల్ ఆన్సరు ఆ బుక్లో కూడా ఉంది కాకపోతే దాంట్లో రెజ్యూమ్ సపరేట్గా ఎంక్లోజ్ చేయాలి ఏం చేద్దంటే ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చెప్పాడు బై ఎంక్లోజింగ్ యువర్ రెజ్యూమ్ అని చెప్పన్నాడు కానీ దాంట్లో రెజ్యూమ్ ఎంక్లోజ్ చేసినట్టు లేదు కానీ నేను అది కూడా ఎంక్లోజ్ చేస్తున్నట్టుగా చెప్పాను ఒకసారి చదువుతాను జాగ్రత్త అవ్వనండి టు ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కార్పొరేట్ ఆఫీస్ తెలంగాణ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ బస్ భవన్ హైదరాబాద్ సార్ అని చెప్పి పెట్టవచ్చు లేదు రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ రాయాల సబ్జెక్ట్ ఏంటి చెప్పండి యాడ్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఏమని చెప్పారు అడ్వర్టై అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ మన తెలంగాణ ఆన్ వన్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్స్ డ్యాష్ రిగార్డింగ్ ఇది సబ్జెక్ట్లో రాసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ రాసినప్పుడు ఈ మ్యాటర్ రాసేసి డాష్ పెట్టి రిగార్డింగ్ అని చెప్పి అనాలన్నమాట ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ మన తెలంగాణ ఆన్ వన్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ లేవర్ వెల్ఫేర్ ఆఫీస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డిక్టేషన్లోనే ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం ఆ ఐడెంటిఫై చేసి రాసుకోవాలి రిఫరెన్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డేటెడ్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ దాంట్లో చెప్పాడు కదా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈయన మన తెలంగాణ రిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే 
ఇదనమాట అడ్వర్టైజ్మెంట్ డేటెడ్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఇన్ మన తెలంగాణ ఇంతవరకు రాస్తే ఆ వాల్యూ చేసేటటువంటి వాళ్ళకి ఓహో వీళ్ళ ఒక డ్రాఫ్టింగ్ కెపాసిటీ ఉంది ఈ స్టూడెంట్ కానీ ఇది వాళ్ళకి వస్తుంది నెక్స్ట్ అడ్వర్టింగ్ మ్యాటర్ అడ్వర్టింగ్ టు యువర్ కైండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సైటెడ్ అబౌ ఐ అప్లై మై క్యాండిడేచర్ టు ద పోస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఇన్ యువర్ కైండ్ ఆర్గనైజేషన్ మొట్టమొదట నువ్వు ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చుకోవాలా మీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఏదైతే మీరు ఇచ్చారో దానికి సంబంధించి నా క్యాండిడేచర్ నేను అభ్యర్థిగా మీకు ఆ లేబర్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్కి అభ్యర్థిగా నేను అప్లై చేస్తున్నాను అంటానికి అందమైన భాషలో రాయాలి అడ్వర్టింగ్ టు యువర్ కైండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ సైటెడ్ అబౌ ఐ అప్లై మై క్యాండిడేచర్ టు ద పోస్ట్ ఆఫ్ లేబర్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఇన్ యువర్ కైండ్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు అన్నది వేరే పేరాలో చెప్తే బాగుంటుంది సెకండ్ పేరా ఐ సబ్మిట్ దట్ ఐ ఆమ్ ఎ లా గ్రాడ్యుయేట్ మీ మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటనేది చెప్తున్నారు also i specialized in labor laws and industrial legislations next i further submit that at present i am doing practice in the capital city of hyderabad and i am very interested and enthusiastic to serve your beloved corporation in an officer post me experience kuda ala light ga meer akada cheppali meeta the resume lo cheptaru అక్కడ జస్ట్ ఊరికనే టచ్ చేయాలన్నమాట టచ్ చేస్తూ అక్కడ ఆ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారికి అంటే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చూస్తారనేది కాదు మీరు పెట్టే అప్లికేషను మీకు మార్కులు వేసేటటువంటి వాల్యుయేటర్కి కన్విన్సింగ్గా ఉండటానికి మీరు కొంచెం మసాలా తగ్గించాల ఏది ఐ ఆమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ఎంతుజియాస్టిక్ టు సర్వ్ యువర్ బిలౌడ్ కార్పొరేషన్ ఈ నేను ఆఫీసర్ పోస్ట్ అంటే మీరు కన్విన్సింగ్గా రాస్తున్నారు అనేది ఉండేది అక్కడ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోయి క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి జస్ట్ చెప్పాలి మీరు రెజ్యూములు ఎలాగో అన్నీ చెప్తారు బట్ ఇక్కడ కూడా ఈ అప్లికేషన్లో చెప్తూ పోవాలి మై అకాడమిక్ అండ్ టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్స్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ లీగల్ ప్రొఫెషన్ అండ్ అదర్ డీటెయిల్స్ రెలవెంట్ టు దిస్ ఆర్ సబ్మిటెడ్ ఇన్ మై రెజ్యూమ్ అండ్ క్లోజ్ టు దిస్ అప్లికేషన్ నా వివరాలని కూడా నేను రెజ్యూమ్లో చెప్తున్నా అని చెప్తూ కంక్లూజన్ చెప్పాలా ఐ హంబ్లీ రిక్వెస్ట్ యువర్ కైండ్ అథారిటీ టు ప్లీజ్ కన్సిడర్ మై అప్లికేషన్ అండ్ అపాయింట్ మీ యాజ్ ఎ లేబర్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఇన్ యువర్ కైండ్ ఆర్గనైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత యువర్ స్వైత్ఫుల్లీ అని చెప్పి మనం చెప్తాం చెప్పి ఇది అప్లికేషన్ డేటు మనం చెప్పాలా అందుకోసం ఇక్కడ పోతే లెఫ్ట్ సైడ్ని పాలకొల్లు అంటే నేను నా నేటివ్ పాలకొల్లు కాబట్టి నేను పాలకొల్లు అని రాశాను డేటు ఏ రోజు అయితే ఆ రోజు నేను ఇరవై ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అని చెప్పన్నాను యువర్ స్వైత్ఫుల్ అని చెప్పి కింద మీ పేరు విదిన్ బ్రాక్స్లో రాస్తే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఎన్క్లోజర్ మై రెజ్యూమ్ రెజ్యూమ్ ఈ బుక్లో ఇచ్చాడు కానీ దాని రెజ్యూమ్ ఎన్క్లోజ్ చేయాలా ఓకేనా నేను ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ ఎన్క్లోజ్ చేస్తున్నా చూడండి రెజ్యూమ్ నేమ్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ నా పేరు పిఎల్ ప్రసాద్ పిఎల్ ప్రసాద్ అని కంటే పూర్తి పేరు రాస్తే మంచిది అందుకోసం దాని కింద రాశాను పిచ్చిక లక్ష్మీ ప్రసాద్ అని చెప్పి రాశాను మీ పేరు చాలా ఉంటుంది కేవీవీఎస్ అని చెప్పి కానీ అంత పెద్దది ఉన్నప్పుడు రాయాలి కేవీవీఎస్ రాసి ప్రభాకర్ రావు రాయాలి కానీ ఈ చిన్న చిన్నదే కాబట్టి పూర్తి పేరు రాశాను అలాగే ఫాదర్స్ నేమ్ ఖచ్చితంగా రాయాలా లేట్ సుబ్బారావు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ దీంట్లో ఏమన్నాడంటే థర్టీ ఇయర్స్ లోపులు వాళ్ళని చెప్పన్నారు అని చేత ఆ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ థర్టీ ఇయర్స్ లోపులనే మనం రాసుకోవాలా ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్ రెండోది టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఐ ఆమ్ ఎంఏఎల్ఎల్బి within brackets lo labor laws and industrial legislations adi technical qualification vachina podiki number 1 diploma in computer applications ante meeru qualification kodi ekku raste adu konja attractive ga untadi 
అంచేత డిప్లొమా ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ టూ స్పెషలైజేషన్ ఇన్ క్లౌడ్ మేనేజ్మెంట్ నెంబర్ త్రీ ఇంగ్లీష్ షార్ట్ హ్యాండ్ హై స్పీడ్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ ఇంగ్లీష్ షార్ట్ హ్యాండ్ హై స్పీడ్ హై స్పీడ్ అంటే వన్ ఎయిటీ వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనమాట అది పాస్ అని చెప్పి ఇక్కడ రాస్తున్నా ఇచ్చేదంటే మనకి ఇది షార్ట్ హ్యాండ్ ఎగ్జామినేషనే కదా అందుకోసం ఇది కూడా యాడ్ చేశాను తర్వాత అడ్రస్ అంటే కేర్ ఆఫ్ డోర్ నెంబర్ యాభై ఆరు రెండు నలభై తొమ్మిది ఇరవై ఒకటి ఏబిఎస్ఎన్ కాలనీ పాలకూల్ వెస్ట్ గోదావరి ఇది పర్మనెంట్ అడ్రస్ టెంపరీ అడ్రస్ కేర్ ఆఫ్ ఎం రాజారావు అడ్వకేట్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పి రాసి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ముందు తీసుకెళ్ళండి ఎక్స్పీరియన్స్ ముందు తీసుకుని అడ్రస్ కిందకు తీసుకురండి ఎక్స్పీరియన్స్ వర్క్డ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ యాజ్ స్టెనోగ్రాఫర్ టు ఏ సీనియర్ మోస్ట్ అడ్వకేట్ ఇన్ తెలంగాణ హైకోర్ట్ ఇక్కడ అడ్వకేట్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఈ లేబర్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగానికి ఈ అడ్వకసీకి లీగల్ మ్యాటర్స్కి సంబంధం ఉంది అందుకోసం ఏంటంటే ఒక ప్లేటర్ దగ్గర మంచి ప్లేటర్ దగ్గర మా నేను వర్క్ చేశాను అని చెప్పి అంటే మీకు ప్లస్ పాయింట్ అనమాట అందుకోసం వర్క్డ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ యాజ్ స్టెనోగ్రాఫర్ టు ఏ సీనియర్ మోస్ట్ అడ్వకేట్ ఇన్ తెలంగాణ హైకోర్ట్ నెంబర్ టూ ప్రాక్టైజింగ్ యాజ్ అన్ అడ్వకేట్ సిన్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ విత్ స్పెషలైజేషన్ ఆఫ్ లేబర్ లాస్ యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ అని చెప్పి కింద మీ పేరు అయితే ఉందో పీ పేరు పూర్తిగా రాస్తే బాగుంటుంది ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటువంటి ముందు తీసుకుని వెళ్ళి అడ్రస్ అనేటువంటి కింద తీసుకుని అడ్రస్ అంటే ఇంకా కంక్లూజన్కి వచ్చేటప్పటికి అడ్రస్ రాసుకోవాలి ఇది అప్లికేషన్ మోడల్ ఆన్సర్ అనమాట ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా ఇది మోడల్ కింద పెట్టుకుంటే మీకు మిగతా అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి అట్లనే టెండర్ నోటీస్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఇచ్చినటువంటిది సరిపోతుంది అది మీకు అపాయింట్ చేస్తున్నాను నేను అలాగే నెక్స్ట్ ఈ ఇంప్రాపర్ శానిటరీ కండిషన్స్ గురించి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గారికి లెటర్ రాయమని అని చెప్పి పాస్ అయ్యి దానికి నేను ఏదైతే మోడల్ ఆన్సర్ రాశానో నేను ఎంక్లోజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చదువుతున్నాను టు ద కమిషనర్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ హైదరాబాద్ రెస్పెక్టెడ్ సార్ ఇందాక చెప్పాను చూడండి దాంట్లో సార్ అని పెట్టవచ్చు రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని పెట్టవచ్చు రెస్పెక్టెడ్ సార్ అంటే గౌరవనీయులైన గౌరవప్రదమైన ఇంకా బాగుంటుంది రెస్పెక్టెడ్ సార్ సబ్జెక్ట్ ఏంటమ్మా ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ అది సబ్జెక్టు మీరేం అప్పీల్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి అప్పీల్ అంటే మీరు అప్లికేషన్ పెడుతున్నారు కాబట్టి ఒక లెటర్ రాస్తున్నారు కాబట్టి దాని అప్పీల్ అని చెప్పి రాస్తున్నారు డాష్ రిగార్డింగ్ దీనికి రిఫరెన్స్ లేవు ఉండవు ఏం చేత మీరు లెటర్ రాస్తున్నారు ఏదో ఎవరో చెప్తే మీరు రాయాలా మీకు మీరు మీరు రాస్తున్నారు అనమాట అందుకోసం దీనికి రెఫరెన్స్లు ఉండవు ఇక్కడ మీరు ఎవరో చెప్పాలి అందుకోసం ఐ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ విద్యానగర్ కాలనీ విద్యానగర్ కాలనీ హైదరాబాద్లో విద్యానగర్ కాలనీ ఏదైతే మన సిటిజన్స్ ఉన్నారో అక్కడ ఆ కాలనీకి నేను ప్రెసిడెంట్ని ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కాలనీ ఐ సబ్మిట్ దట్ డ్యూ టు రీసెంట్ హెవీ రైన్స్ శానిటరీ కండిషన్స్ పర్టికులర్లీ ఇన్ అవర్ కాలనీ ఏరియా ఆర్ వెరీ బ్యాడ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ పెరోజల్ ఐ బ్రింగ్ టు యువర్ నోటీస్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ది డ్రైనేజ్ పైప్స్ ఇన్ అవర్ లొకాలిటీ ఆర్ బ్రోకెన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ లీకేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఓవర్ ద రోడ్స్ ఇది మీరు ఈ ఈ పాసేజ్ ఎక్కడి నుంచో తీసుకురావక్కర్లా ఏదైతే మీకు డిక్టేష్ ఇచ్చారో దాని నుంచి తీసుకొని దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేసేదే ఎలక్ట్రిక్ కండిషన్స్ చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి మరి రీసెంట్గా ఆ పైప్లన్నీ కూడా లీక్ అయిపోయి ఆ వేస్ట్ లీకేజ్ వాటర్ అంతా కూడా రోడ్ల మీదకి వచ్చేస్తుందని చెప్పన్నారు దానికి తోడు ఏమవుతుంది అన్నది చెప్పడానికి నెక్స్ట్ పేరాలో యాడెడ్ టు ది అబో శానిటరీ ప్రాబ్లం మస్కిటో మినాసిస్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే డ్యూ టు స్టాగ్నెంట్ వాటర్ స్టాగ్నేషన్ వాటర్ స్టాగ్నేషన్ వల్ల మస్కిటోలు ఎక్కువైపోతున్నాయి అని చెప్పి ఫర్దర్ టు సబ్మిట్ అని చెప్పి నెక్స్ట్ పేరా పెట్టుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ ఫర్దర్ టు సబ్మిట్ దట్ యాజ్ యు నో ద వెజిటబుల్ మార్కెట్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ కాలనీ ఈజ్ గెటింగ్ ఫౌల్ స్మెల్ డ్యూ టు వేస్ట్ మెటీరియల్ ఈజ్ థ్రోన్ ఓవర్ ద రోడ్స్ వితౌట్ ప్రాపర్ కేర్ మనకి వెజిటబుల్ మార్కెట్ ఇవాళ జరిగితే ఈవినింగ్కి వాళ్ళు దులిపేసుకు వెళ్ళిపోతారు ఆ చెత్త అంతా అక్కడ వాడేస్తారు 
అది కనుక ఈ శానిటేషన్ వాళ్ళు కనుక క్లియర్ చేయకపోతే ఫౌల్ స్మెల్ వచ్చేస్తుంది అదే ఈయన చెప్తున్నాడు యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్గా అది అది కూడా మీకు డిక్టేషన్ ఇచ్చినటువంటిది అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలా ఇవన్నీ మూ మూడు చెప్పారు కాబట్టి చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ కంక్లూజన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేయాలా ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ది అబవ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇన్కన్ ప్రాబ్లమే కాదు ఇన్కన్వీనియన్స్ కూడా ఉంది ఫేస్డ్ బై ద రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ అవర్ కాలనీ ఐ రిక్వెస్ట్ యువర్ అథారిటీ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద మ్యాటర్ చేంజ్ ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇన్ బ్లూ అండ్ గ్రీన్ డస్ట్బిన్స్ దాంట్లోనే ఇచ్చాడు ఆ ఇచ్చిందే మనం రాస్తాం అనమాట బ్లూ అండ్ డస్ట్బిన్స్లో ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్ అంతా కూడా డిస్పోజ్ చేయండి ఆల్సో ఇంకా ఏంటంటే ఆ రిక్వెస్ట్ యువర్ అథారిటీ టు అరేంజ్ క్లోరినేషన్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ సోర్సెస్ ది ఎర్లీయెస్ట్ దాంట్లోనే ఇచ్చాడు ఆ పాసే మనం పెట్టుకుంటే ఇది ఒక లెటర్ కింద ఉంటుంది అంటే లెటర్ ఫార్ములు రాయటం అనమాట రాసిన తర్వాత అక్కడ స్టార్స్ పెట్టాను చూడండి కింద రాశాను దీంట్లో మీరు రాసిన తర్వాత నేను రాసిన దానికి రిప్లై ఇస్తే సంతోషిస్తాను అని చెప్పి ఏదైతే ఉందో అది ఏ లైన్ అండ్ రిప్లై ఈజ్ హైలీ సొలిసిటెడ్ అని చెప్పి థ్యాంక్ యూ ఇన్ యాంటిసిపేషన్ మీరు తీసుకునే చర్యకి ముందుగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అని చెప్పి యువర్ స్వేత్ఫుల్లీ సైన్డ్ విత్ ఇన్ బ్యాగ్స్లో మీ పేరు రాసి లెఫ్ట్ సైడ్ విద్యానగర్ మీరు విద్యానగర్ వాసులు కాబట్టి విద్యానగర్ డేట్ వేసుకుంటారు ఇది ఇట్లా రాస్తే మీకు మార్కులు ఫుల్గా పడిపోతాయి నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ సందరికి కూడా చీఫ్ సెక్రటరీ టు గవర్నమెంట్ తెలంగాణ ఇచ్చినటువంటి లెటర్ అనమాట ఇది కూడా మీకు అటెండ్ అపెండ్ చేస్తున్నాను చూసుకోండి to all the district collectors telangana state the subject but chief secretary ga rasna district collectors ki appudu sar pettakodu enchadante ee district collectors andarki kuda head aina chief secretary chief secretary kuda as officer e kaapothe senior most nearly 20 25 years business unnatundi officer avtadu aina well district collectors ante kotta vallu alage rendu moodu samasthalu సర్వీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పి ఆయన సీనియర్ కాబట్టి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ సర పెట్టకూడదు మనం జనరల్గా ఏమనుకుంటున్నాం డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అంటే పెద్దోడు కదా సర పెట్టేయాలనుకుంటాం ఇక్కడ పెట్టకూడదు అని చెప్పి చీఫ్ సెక్రటరీ గారు రాస్తున్నారు సో సబ్జెక్ట్ రాసి ఏంటి ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇదంతా కూడా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ డిస్ట్రిక్ట్స్ అని చెప్పి డాష్ పెట్టి ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ నెససరీ స్టాఫ్ అకామడేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దాంట్లో అని చెప్పాడు అదే మనం ఇక్కడ రాసుకొని డాష్ రిగార్డింగ్ పెడతాం ఇప్పుడు మ్యాటరు స్టార్ట్ చేసుకోవాలా ఇక్కడ యాజ్ యూఆర్ ఆల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ యాజ్ యూఆర్ ఆల్ ఇన్ఫార్మ్ మీ అందరికీ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది ఎప్పుడు డ్యూరింగ్ ద రీసెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ మీటింగ్ హెల్డ్ ఆన్ ది చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ది ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు చైర్మన్షిప్లో మీ అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది on the formation of new districts in the near future and to development of telangana state still further you are once again to inform ante entha mun cheppam ee vishayalu ave malli oka saaru cheptu aa daniki akkada cheppinatuga malli ippudu meeku you are once again to inform appudu meeting lo cheppam ippudu writing lo isthunnam you are once again to inform that in order to render service to the people smaller and effective administrative machinery are very much required and therefore the state government is planning to form 14 new districts with a view to ensure efficient and closer monitoring of the programs and administration idantha kuda dantlo undi danni jagrataga ittu raskovalanamata next for this identify for this దీనికోసం ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ నెససరీ స్టాఫ్ అకామడేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నెససరీ టు ఎన్ష్యూర్ ఫెయిర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెథడ్స్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ అసలు యాక్చువల్లీ ఈ లెటర్ ఎందుకు రాస్తారంటే ఆ ఫోర్టీన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే కొత్త పెడుతున్నారో అక్కడికి జనాలను సరదాలా స్టాఫ్ను సరదాలా అలాగే అకామిడేషన్ను అక్కడ తీసుకోవాలి అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఈ టేబుల్స్ కుర్చీలు బల్లలు ఫ్యాన్లు ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాలి ఇవన్నిటి గురించి మనకి 
ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఫర్ దిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ నెససరీ స్టాఫ్ అకామడేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నెససరీ టు ఎన్ష్యూర్ ఫెయిర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెథడ్స్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది మనం ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి రాయక్కర్లా దాంట్లోనే ఉంది అంతా కూడా ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఏం చెప్తాడు ఇన్ వ్యావ్ ది అబౌ యు ఆర్ హియర్ బై ఇన్స్ట్రక్టెడ్ కలెక్టర్ చిన్నోళ్ళు కాబట్టి ఇన్స్ట్రక్టెడ్ అని రాయొచ్చు ఆయన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు యు ఆర్ హియర్ బై ఇన్స్ట్రక్టెడ్ దట్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ ఈజ్ టేకెన్ యాక్షన్ టేకెన్ అనొచ్చు ఇనిషియేటెడ్ అని కూడా అనొచ్చు ఇమీడియట్ యాక్షన్ ఈజ్ టేకెన్ ఆర్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ ఈజ్ ఇనిషియేటెడ్ to identify the staff necessary accommodation and infrastructure facilities in our district at the earliest ekada mimi district lo hyderabad district collector unnadu ankonde ekado mahabubnagar district ki cheyakarla aa district sambandhinchinatundi anchatha in your district at the earliest at the earliest at tondaralo and report the action taken immediately malli again మాకు ఆన్సర్స్ చెప్పాలా ఏం చేశారన్నది ఇది చెప్పడం జరిగింది మరి దీనికి సైన్డ్ సైన్డ్ ఎవరు చీఫ్ సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ స్టేట్ హైదరాబాద్ ఇది ఇక్కడ మీకు యాజ్ యు ఆర్ ఎవేర్ అన్నాం ఈ డిస్టిక్ కలెక్టర్స్ని మీరు అని సంబోధిస్తున్నాడు చీఫ్ సెక్రటరీ అలాగా చెప్పొచ్చు ప్రశ్న చూడండి యాజ్ ఆల్ ద డిస్టిక్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ యాజ్ యు ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అన్నాను అక్కడ ఆ యూ తీసేసేసి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అని చెప్పి మార్చుకోవచ్చు అలాగే ఆల్ ది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఆర్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ యూ ఆర్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అని చెప్పి రాసాం ఆ యూ తీసేసి ప్యాసి వాయిస్లో ఆల్ ది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఆర్ వన్స్ అగైన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అని చెప్పి కంటిన్యూ చేయొచ్చు అలాగే ఆల్ ది డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఆర్ హియర్ బై ఇన్స్ట్రక్టెడ్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాం యూ ఆర్ హియర్ బై ఇన్స్ట్రక్టెడ్ అన్నాం యూ తీసేసి అలాగన్నా రాసుకోవచ్చు మనం ఇలాగన్నా రాసుకోవచ్చు అలాగే ఇన్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్ అన్నా ఎవరు అన్నాం కదా యువ అన్నప్పుడు ఎవరు రాయా రాయాలా ఎవరు కలెక్టర్స్ అన్నాం కాబట్టి దేయర్ అని రాయాలన్నమాట ఇన్ దేయర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇది రాసుకుంటే ఇవ్వండి ఫోర్ పాసెస్కి పాసెజెస్కి మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నేను ఇంచుమించుగా ఇంకో రెండు మూడు వీడియోస్ మీకు మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ చేస్తాను మీరు దీన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు నాలుగైదు పాసెజ్లు ఎలాబరేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలా అలాగే ఈ టెండర్ నోటీసులు ఇవ టెండర్ నోటీస్ ఒక ఒక ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఆ ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో మీరు పేపర్లో టెండర్ నోటీసులు ఉంటాయి చూసుకుంటూ ఉండండి ఆ ఫార్మాట్లో కొంచెం మార్పులు ఉంటాయి ఆ మార్పులు చేసుకొని మీకు ఆ టైంకి ఇంకా రాసుకోగలిగితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పాడటానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి ఇది ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరు షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా తెలుసున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ చెప్పండి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్ ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు అందరూ నా వీడియోలు చూడరు దానివల్ల వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు అంచేత వాళ్ళకి మీకు తెలిసిన ఈ విషయాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి నేను సోషల్ సర్వీస్ కని చేస్తున్నాను దీన్ని ఉపయోగించుకోండి మిగతా ఫ్రెండ్స్ కూడా మీరు స్ప్రెడ్ చేయండి స్ప్రెడ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా మీకు మీకు తెలియని విషయాలు వాళ్ళు కూడా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్